మేజర్లి ఈ బాధ్యతలు నియోజకవర్గ బాధ్యతలు ఇవ్వడం ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బిల్డ్ ఎ పార్టీ ఒక జనసే మన అప్పట్లో ఉన్న ప్రాసెస్లో యూత్ వింగ్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడం చాలా కష్టమైన పని ప్రజల నమ్మకం సంపాదించడమే అత్యంత కష్టమైన నేను కోరుకునేది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన అందరూ సంపూర్ణంగా చేశారని నేను నమ్మట్లేదు అది కూడా చెప్తున్నాను నేను కానీ కొంతమంది చాలా బాగా చేశారు సురేష్ గారు లాగా ఇట్లా చాలా చాలా బాగా చేశారు ఈ ప్రాసెస్లో మీ ఇంటిగ్రిటీ పోగొట్టుకోకండి అంటే మీరు ఐడెంటిటీ మీరు జనసేన మీ ఐడెంటిటీ మీ ఉనికి మీరు కాపాడుకుంటేనే మీరు నిలబడతారు కానీ పార్టీ పరంగా నేను ఉనికిని చంపుకుంటే తప్ప నేను నేను నాకు ఇబ్బంది ఉండదు అందుకే నేను ఉనికిని చంపుకోవట్లేదు నేను నిలబడే ఉన్నా సో ఇదే నన్ను నేను ఎక్కడ నడుస్తున్నానో దాన్ని ప్రేరణగా తీసుకొని మీరు చేయండి ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ అలా కాకుండా నాకు క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన లేదని మటుకు అనుకోవచ్చు అంత బలం లేకపోవచ్చు కానీ అంటే నాకు మొన్న వరంగల్ మీటింగ్కి వెళ్తే యూనివర్సిటీ మీటింగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మీటింగ్కి వెళ్తే జనసేన భావజాలానికి ఆకర్షితులైన వ్యక్తులు ప్రతి చోట ఉంటారు యువత ముఖ్యంగా అదే బలం గుర్తుపెట్టుకోండి ముఖ్యంగా మన తెలంగాణకు సంబంధించి పట్టుమని ఒక పది మంది కూడా ఊరికి లేని అంటే తెలంగాణ ఆకాంక్షని పది మంది పట్టుకుంటే ఊరికి తెలంగాణ వచ్చేస్తుంది అంటే ఒక భావాన్ని నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక భావాన్ని కనుక మీరు పట్టుకొని ఉంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు జరిగిపోతుంది సో నేను చెప్పేది కూడా మీకు ఏంటంటే మీరు దీన్ని సరదాగా తీసుకోవద్దు ఆ సరదాగా తీసుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నట్టు మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నట్టు నాకేం అవ్వదు నాకు నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆకాంక్ష ఏంటంటే చాలా పదమూడు వందల పై మంది చనిపోయారు కదా పదమూడు వందలు అంటే ఉద్యోగాలు నిధులు నియామకాలు అక్కడే ఉండాలి అనేది కానీ డెవలప్మెంట్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఉద్యోగాల కోసం మళ్ళీ మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ మంది మళ్ళీ అటే వచ్చేస్తాను హైదరాబాద్ మళ్ళీ స్థానికంగా ఉండే యువతకు వచ్చే సమస్య మళ్ళీ ఉంటుంది సో తెలంగాణ సాధించుకున్న ప్రయోజనం పోయింది ఆల్మోస్ట్ పోతుంది సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఎందుకు దృష్టి పెట్టానంటే తెలంగాణ అభివృద్ధి కావాలంటే ఆంధ్ర నుంచి వలస లాపాలి మళ్ళీ అంటే ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఇక్కడే ఉండాలి అంటే పాపం నిజంగా ఆంధ్రాలో ఉన్న యువత కూడా మాకు తెలంగాణకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ మా సాటి యువత ఉద్యోగాలు దెబ్బ కొట్టడానికి మాకు ఇష్టం లేదని బాధపడుతూనే ఉన్నారు కానీ అభివృద్ధి ఇక్కడ లేకపోవడం సో మన కేంద్ర కార్యాలయం నుంచే ఇంకా మనకి భవిష్యత్ కార్యక్రమాలన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం తెలంగాణలో కూర్చుందాం కీలకమైనవి మటుకు మనం ఇక్కడి నుంచే పెట్టుకుందాం ఇక్కడ కొత్త ఆఫీస్ కూడా మీరు శంకుస్థాపన చేశాం ఒక ఐదు అంతస్తుల బిల్డింగ్ అది నా విన్నపోయి మీద విజ్ఞాపన విన్నపోయిందంటే ముందు మీరు ఒక భావానికి ఒక భావజాలాన్ని కట్టుబడి ఉంటే మంచి రోజు అంటే మంచి బలమైన రోజులు వస్తాయి నేను దానికి నిలబడి ఉన్నా నేనే సజీవ సాక్షి దానికి అంటే మీరు ఒక గెలిచే అంటే ఒక గెలవాలి ఒక భావజాలం వేళ్ళు ఊనుకుంటుంది అనడానికి జనసేన తర్కణం అంటే మనం రెచ్చగొట్టి కొన్ని విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి ఒక రాజకీయం చేయడం ఒక పద్ధతి కానీ మహేందర్ కానీ వీళ్ళకి బాగా తెలుసు ఐడియాలజికల్గా నేను ఇదే మాట మాట్లాడేవాడిని యూత్ వింగ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి మీరు రాజలింగం కూడా తెలుసు నేను ఎప్పుడు డివియేట్ అవ్వాలి అదే ఈరోజు జనసేన పార్టీ అయింది సో భవిష్యత్తులో నేను మీకు ఇక్కడి నుంచే చెప్తున్నాను మంగళగిరి నుంచి చెప్తున్నాను జనసేన చాలా బలమైన పార్టీగా ఎదుగుతుంది చాలా బలమైన పార్టీ ఎందుకంటే నేనేదో ఆషామాషీకి ఏదో సరదాగా రాజకీయం చేయడానికి రాల కాకపోతే ఏంటంటే ఎందుకు ఇబ్బంది పడచ్చు నేను షార్ట్ కట్స్ ఎతకల ఇప్పుడు సతీష్గా సపోజ్ ఇచ్చాను అనుకోండి సతీష్ దాన్ని నిర్లక్ష్యంగా చేస్తే సతీష్ తాలూకు నష్టం ఉంది అలాగే లీడర్స్గా మీ బాధ్యతలు అంటే ప్రతి మాట మిమ్మల్ని చూస్తుంటారు 
మీ ఇంటిగ్రిటీ అంటే మీరు నా ముందు ఒక మాట మాట్లాడి బయట లోపలికి వెళ్ళి ఒక మాట మాట్లాడితే బలహీన నేను అవ్వ నేను బలహీనపడను మీరే బలహీన పడతారు యాజ్ అ లీడర్స్గా మీరు ఎదగాలంటే యువర్ ఇంటిగ్రిటీ ఇస్ అన్క్వశ్చనబుల్ లాయల్టీ ఉండాలి మీరు నమ్మి వచ్చారు ఇక్కడికి నేను నమ్మి నిలబడ్డాను మీకోసం ఇందులో ట్వంటీ పర్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ తప్ప అంటే ఒక పదో పని పది మందో ఆరు మందో తప్ప మిగతా వాళ్ళ వాళ్ళు అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఏం చేయాల కానీ ఎక్కడో చోట దీనికి శ్రీకారం చుట్టాలి ఇంత పని చేసినా దాన్ని గుర్తించి ఇచ్చాను మనస్ఫూర్తి గుర్తించే ఇచ్చాను కాకపోతే అది మీరు నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది జనానికి మీరు ఏం చెప్తారంటే ఒకటే ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఎన్ని యువత జీవితాలు పాడైపోయినాయో బలిగా పడ్డాయో అది తెలంగాణ రాష్ట్ర యువతకి ప్రయోజనం లేనప్పుడు అది నిష్ప్రయోజనం కానీ ఈ ప్రాసెస్లో మీకు చాలా టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి నువ్వు జనరల్ నామికే వస్తే నువ్వు పోటీ చేయి ఓట్లు చేయగొట్టు ఇట్లాంటి పనులు చేయకండి యు టేక్ ఏ కాల్ ఇట్లా ఉందంటే దానికి మనం నేను మీకు బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా నేను ఏదో కుదిరితే అలయన్స్ మాట్లాడదాం లేదు ఒంటరికి వెళ్ళాలని నేను చెప్తాను ఎలా ఒంటరికి వెళ్ళాలి కానీ మీ ఇంటిగ్రేటింగ్ చంపుకోకండి అదొకటి నా రిక్వెస్ట్ మీకు డిసెంబరా ఎన్నికలు మనకి ప్రాబబ్లీ సో ప్రాబబ్లీ ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు కలిపే వస్తాయి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏమి వచ్చి చేస్తారా అని అంటారు మేము నేర్చుకుంటున్నామని చెప్పండి మేము కొత్త తరానికి ఇంతమంది ఏ పార్టీలో కూడా ఇంతమందికి ఇంతమంది కొత్త వారికి అలా ఇవ్వరు ఇవ్వలేవు అంటే నేను ఈరోజు మీరు ఇస్తున్నందులో అద్భుతాలు జరుగుతాయి నేను నమ్మట్లా కానీ మీ గొంతు వస్తుంది ఫస్ట్ అంటే మీ ఇప్పుడు ఇదే మీరు అందరూ ఇడి విడివిడిగా ఉంటే చెట్టు కోడి పట్టుకోకూడదు ఉంటారు కానీ మీరు అందరూ కలిపి జనసేన ప్లాట్ఫామ్కి రావటం నేను యాడ్ అవ్వటం ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ వాయిస్ మనది అంటే ఒక ముప్పై నలభై నియోజకవర్గాల్లో మన గొంతు వెళ్తుంది తెలంగాణలో విచ్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ మీరు అలా చూడండి నేను ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు స్పందించండి ఒకసారి కొన్ని కలెక్టివ్గా మాట్లాడండి ఒక జిల్లా సమస్యలు నా దృష్టికి ఏదైనా పట్టుకు రావాలని పట్టుకురండి నేను నేను ఇక్కడ నేను కుదిరితే అడ్రస్ చేస్తాను లేదా నిజంగా అవసరం ఉంటే నేను వస్తాను మీకు అది కూడా మాటిస్తాను అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ రాజలింగం గారు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ప్రత్యేకించి ఆయన మాట్లాడతాను మళ్ళీ నేను మొన్న కూడా మాటిచ్చాను ఆయనకి మాట్లాడతానని ఇట్స్ క్వైట్ కమిటెడ్ పర్సన్ రాజలింగం గారు అంటే ఒకసారి కొంచెం ఆయన మాటలు మనం రుచించకపోవచ్చు కానీ ఆయన నిజాయితీ వల్ల మనస్ఫూర్తి చెప్పాను ఎవరు మీ ఆ రోజు మీరు చెప్పిన మాటలు నేను మనస్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ నాకు చాలా కీలకమైంది ఇది ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్న యాత్ర రేపు వన్ డే అది తిరిగి ఏదో ఒక రోజున తెలంగాణకు రావాలని మనస్ఫూర్తి ఆయన కోరుకున్నాను వారాహి వారాహి యాత్ర తెలంగాణ తెలంగాణలో మొదలైంది మళ్ళీ సర్కిల్ది తెలంగాణలో ఎన్నో సో జై తెలంగాణ జై